ಆತ್ಮೀಯ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಗಣಿತದ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಂಕಗಣಿತದ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಆ ಮಾದರಿಯ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಹಾಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆದರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಟೂ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಊಹಿಸೋಣ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಟೂ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಟೂ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು ಸೇಮ್ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಸೇಮ್ ಆಗಿನೇ ಬರಿಬೇಕು ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರಲಿ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಅಭಾಗಲ ಸಾರಿ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರಲಿ ಅಂದರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ರೂಪ ಏನು ಅಂದರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಝಡ್ ಓಕೆ ಇವೆರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝಡ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ದೆನ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಗಳಿಗೆ ಒಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಪಾಯಿಂಟು ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆದರೆ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಈಚೆ ಕಡೆ ಎಡ ಬದಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಎರಡನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಕ್ಯೂ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಫೈವ್ ಉಳಿತದೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಓಕೆ ಫೈವನ್ನು ನಾವು ಬಲಬದಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಐದು ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಐದು ಪಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಅದರ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭಾಗಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅದರ ವರ್ಗ ಮೂಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಗಿಸ್ತಿರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಐದು ಭಾಗಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಿ ಎನ್ ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಐದು ಭಾಗಿಸ್ತಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನ ನಾವು ನಾವೇನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಎಮ್ ಆಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಎಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಎಮ್ ಆಗಿರಲಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಟೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ರೂಟ್ ಟೂ ಎಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಎಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಅನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಎಮ್ ಆದಾಗ ಫೈವ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಎಮ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ
ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದು ಸಾಧಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಊಹಿಸೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಊಹಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅವನ್ನ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಟೂ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಈಚ್ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ದೆನ್ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಬೈ ಟೂ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಕ್ಯೂ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಟೂ ಕ್ಯಾಗೆ ಬರ್ತದೆ ಟೂ ಕ್ಯೂ ದೆನ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಕ್ಯೂ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಾರಿ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೊಂದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆದರೆ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಇದೊಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವು ಫೇಮಸ್ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ರೂಟ್ ಎರಡು ರೂಟ್ ಮೂರು ರೂಟ್ ಐದು ಪೈ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದು ಈಗ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀವಿ ಹೇಗಂಥೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಊಹೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಓಕೆ ಈ ಎರಡೂ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು